Good evening, everybody. Hello, hello. Really nice to have you here. Nice. We have almost full house now. So good. Excellent. All righty. So let's get down to business. Let's see. All right. Okay. Let me just pull up the attendance list. So let's see. Hmm. Okay. Wednesday, Wednesday the twenty second. Okay. All right, guys. So before we start, eh, don't forget anuncios parroquiales antes de, de que comencemos. Eh, remember, today is the last day for homework assignments. So don't forget to submit those homework assignments on time. Eh, acuérdense, hoy es el último día de eh, subir las tareas, de completarlas. Y eh, todavía tienen un chancecito por ahí este, después de la clase. Y si todavía tienen pendiente la última, eh, todavía la pueden completar eh, al salir de la clase. Yo quiero ver, me desentiendo a las diez y media. A las diez y media mando el reporte y a de ahí sí ya, ya no veo más la compu. So, eh, traten de enviarlo un poquito antes si pueden, eh, de las diez y media para, que, bueno, para evitar cualquier problema, ¿no? Cualquier inconveniente con las tareas. Y um, la tarea, cuando ustedes la mandan, creo que la, la pueden volver a, a enviar. Creo que les va tomando como el puntaje más alto, eh, si no mal recuerdo. Entonces, si salió, digamos, sacó cinco en una tarea o una, una respuesta se la está tomando como mala, mala, mala. Y usted está con eso de que la quiere mejorar, creo que todavía la, la puede volver a enviar, ¿no? Y creo que la nota más alta es la que al final es la que queda grabada. Y, um, and that's it, right? El porcentaje, creo que de tareas, creo que es del 80% de nota, ¿no? O sea, que tiene que sacarse 8, creo, si mal no recuerdo. So, anyway, y, um, tarea, participación en la clase, todo eso, acuérdense que al final es parte de, de la nota, ¿verdad? No solo es el examen. So, todo, todo, todito está incluido. So, there you go. Ok. So, ahora sí, ya le hicimos tiempo a que se conectaran la mayoría. So, let's get down to business. Pasamos a asistencia. So, let's see. Y uh, we start with Alison Gabriela Ramos. Present. Thank you very much, Alison. Nice. Then we have Alba Suleima Garcia. Present. Thank you very much, Alba. Nice. Then we continue with Ana Beatriz Pineda. Hi, teacher. Present. Hello. Nice. Thank you very much, Ana. Good. Then we continue with Gabriela Idania Diaz. Gabriela y Dania, not here. No, ok. Perdón, me salté a Claudia Verónica Juárez. Present. All right, thank you. Thank you very much, Claudia. Nice. Then we continue with Glenda Maricela Cuellar. Glenda Maricela. No está acá. Ok. So then we continue with Iris Beatriz Cornejo Delgado. Present. Thank you very much, Iris. Nice. Then we have Carla Raquel Mendoza. Present teacher. Thanks a lot, Carlita. Nice. Then we go with Carla Yesenia Lanza. Present. All right. Thanks a lot, Carlita Yesenia. Nice. 
So we continue with Lucy Natalie Juarez. Present. Thank you very much, Lucy. Nice. Next person, Marilyn Del Carmen Solis. Present. Thank you very much, Marilyn. Then we have Marta Luz Orellana. Present. Thanks a lot, Martita. Nice. Then we continue with Mauricio Emilio Alvarenga. Mauricio Emilio. Uh, present. All right. Thank you very much, Mauricio. Good. Then we continue with Mayra Lisbeth Aviles. Mayra, Mayra, are you there? Mayra, creo que no está conectada. All right. So we continue then with Reinaldo Chavez Guerra. Present. Right. Thank you very much, Reinaldo. Awesome. Y then we continue with Rosa Vilma Landa Verde. Present teacher. Thank you very much, Rosa Vilma. Nice. Next person, Sonia Evelyn Iraeta. Thanks a lot, Evelyn. Good. Then we continue with Teresa Guadalupe Bonilla. Present. All right. Thanks a lot, Teresa. Nice. Y next person, Jessica Melissa Oya. Present. Thanks a lot, Jesse. Very good. Then we have Julissa Raquel Cruz. Julissa, Julissa, are you there? I you, pero I can. Pero... Uh -huh. Julissa, Julissa. Uy, la veo conectada. Sí, sí. Ah, ahí está. <laughs> nice. Let's see. Thank you, Julie. No sé. Let's no see. No se oye. No, no, no la escuchamos. So thank you. Hoy sí. All right, so then we have Maria Magdalena Ronquillo. Present. Thank you very much. And nice that you're here, Maria Magdalena. Thank you very much. Good. And then we have also, last but not least, Vilma Consuelo Guzman. Present, teacher. All right. Thank you very much, e Consuelo. Nice. Okay. So there you go. So let's see. Now that we have taken the attendance, let me Teacher. see. Uh -huh. Maya. <laughs> I'm sorry. Sí. Ah, okay. <laughs> okay, let me see. Ahorita, déjame regresar a la lista. Mayra Lisbeth Aviles. Ahí estamos. Okay. So good. Thank you, Mayra. All righty then, so there you go. Now that we uh, took attendance, uh, let's see. Yesterday we were talking a little bit about possessives. Uh, we studied something about possessive adjectives, possessive pronouns, and we were like kind of reviewing the difference between the two of them in terms of how to use them. Today, we're going to have a little practice on that. So let's see. Before we actually start with something here, let's see. All right, let's work in two groups so that we can practice something about this. Okay, so here we go. Group number one. In group number one, we have Claudia, Iris, Carlita Raquel, Maria Ronquillo, Martita Luz, Mauricio, Reinaldo, Vilma Consuelo, Jesse, and Julissa. All right, so you are group number one. Then we have group number two, Alison, Alba, y Ana Beatriz, Carlita Lanza, Lucy, Marilyn, Mayra, Evelyn, eh, Teresa, and Vilma, uy, no, 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 Vilma de Romero, I'm sorry, Vilma de Romero, there you go. 
Okay, then. so what are we going to do? What are we going to do to have this little review? Let me share my screen. And, oh, Jesus Christ, wait, give me a second here. Que me deslogueo de la página. So just one second. All right, so as I was telling you at the beginning, it, yesterday we were reviewing something about this, it, possessive adjectives and possessive pronouns and still if we were missing one of the possessive cases so that's something that we are going to do today as well but right before we check that possessive case this is what we're going to do all right here we go uh -huh. Yes. And let me share my screen. Now it's ready. Where is it? Okay. So let's see. So here we have this little game with these cards that we reviewed the other day. But this time it's about possessive adjectives and possessive pronouns. So you're going to see some sentences in which you will have to decide whether to use possessive adjectives or pronouns. So let's see. So let's start with group number one. Claudia Veronica, choose a number. Three. Number three, let's see. Okay, what do you think, Claudia? He lives in her or hers house. What do you think, Claudia? Her or hers? Her. Her? <clears throat> this one. Yes. Let's see. He lives in her house. Would that be? Yes. Very good. So in this case, possessive adjective. We said yesterday that a possessive adjective goes before a noun, like in this case, house. So we write the possessive adjective right before the noun, her house. Good. So here we are not saying that he lives in his house, right? El vive en la casa de ella, right? Chambre, el vive en la casa de ella. So, no, no es la casa de ella, so there you go. Nice, so you got the points. Very good. So let's see, group number two, Allison. You choose a number. Number six. Number six. Let's see, number six. What about this one, Allison? Is this there or there's coffee? Guess that it is there. There coffee, the first option? Yeah. Yes. Let's see, let's give it a try, Allison. Yes, very good. So one more time, possessive adjective, because here I have the word coffee, right? So the possession that I'm talking about is right, or it should go right after the possessive adjective. So awesome. Very good, Alison. You got some points for your team. There you go. So we continue with group number one. It is, choose a number. Eight. Number eight, this one, let's see. No, give 25 points. Regaló 25 puntos al otro equipo. Oh my God, I'm sorry. So, anyway, so there you go. Y me deben 10. <laughs> All right. So, anyway, let's see. Don't worry. Todo puede pasar. Group number two, Alba.
Number one. Number one. Let's see. Alba says number one. No, you lose 15 points. Oh my gosh. Pierden 15 puntos. Jesus. All right. So 25 points still. You are a, you have some advantage. So don't worry. So we go back to group one. Carlita Raquel. Four. Number four. Let's see number four. Huh. What about this one, Carlita? Uh-huh. Her or her? Is the good hers? Hers. So with an S. Let's see if it's with an S. Yay, there you go. So is the book hers? In this case, we don't have anything, right? No tenemos nada después de la palabra. So mm, it cannot be the possessive adjective, her. Si no, se queda bailando solito el her sin nada. ¿verdad? So we need possessive pronoun. Very good, Carlita. Nice. All right, so we continue then with, let me see, Ana Beatriz. Ana Beatriz. Hola. Hi. Hola, <laughs> Hola. hi, hello. <laughs> so, um, you choose a number, Ana Beatriz. Um, Eleven. 11, let's see, 11 for Ana Beatriz. Okay, don't stand on, what do you think? My. My, my foot? My foot. Let's see if it's my, my foot. foot and Yes, don't stand on my foot. There you go. In this case, again, we have the word foot. So we know that what we need is a possessive adjective. Very good, Ana Beatriz. Nice. So, excellent. So we go back to team number one. Then we have Maria Ronquillo. Mary, Mary. Two. Number two. All right. Let's see two. number two for Mary. What do you think, Mary? He dropped my or mine bag? Drop. Mine. The first, the second one, mine or my? Fifth one. The first one. My. So, my bag. Let's see, Mary. Yes, very good. He dropped my bag. So again, we have here a, a noun. So we need a possessive adjective. Very good. My bag. Nice, Mary. Getting some points. So we continue with group number two, Carlita Lanza. Carlita, Carlita, Lanza. Hello. Hello, dear. Number seven. Number seven. Lucky <laughs> seven. Let's see. She cooked. Food. Four. Four. Our? See. The first one, this one. Four. Yes, yes. This one here? Sí. Yes? Okay. Yes. yes, let's see Carlita Lanza. Yes, very good. Our food, right? Same case. We need it 
an adjective. Good. Let's see, next person. We continue with Marta Luz Orellana. Marta Luz Orellana. Number 10. Number 10. Martitas is number 10. Let's see. You might want your or yours phone. Mm. Your. Your. The first one here. Let's see, Martita, if that's the answer. Yes, perfect. So you might want your phone. Very good. So same thing. I need an adjective. Excellent. Let's see. Next one here we have uh, Lucy. Choose a number. Hi, I choose number nine. Number nine, let's see, Lucy says number nine. No way, we, no, we lost 50 points. Oh my God, no. So, Jesus, that leaves it with five points, but ah, don't worry, anything can happen. So let's see, group number one, this is your chance. So we continue. In group number one with Mauricio. <clears throat> Mauricio. Uh, 73. Uh, 73. Uh -huh. Which one? 17. Yeah. 15? Yeah. This one. Okay, let's see. Mauricio uh -huh. says. 15, so let's see. We should take our or ours codes. Ours. Ours. This one. Ours. So yes, second option. Um. Or this one. I don't know. No, not this one. I don't know. I don't know. This, this one? Yes. yes. Okay. Mauricio says we should take our code. Let's see. Ah, oh, it was our. So, ours in this case, eh, de nosotros, right? We should take. Deberíamos tomar de nosotros abrigos. Mm -mm. Nuestros, right? Our coats. So here we have the word coats. Coat, abrigo. So we need an adjective because here we have a noun. Y recuerden que si tengo un nombre sustantivo, como en este caso, coats, lo que necesito, si voy a hablar de la posesión es y el possessive adjective. El adjetivo va siempre antes del sustantivo. So, you keep that in mind. Very good. So, no points. But don't worry. Anything can happen. So, let's see. We go back with team number two. For team number two, we have, let me see, uh, Marilyn. Hi. Hello. Hi. 12, let's see. Oh, there you go. You take 25 points from the other team. Roba 25 puntos, all right. So, eh, well, position, scores changing one more time. So, team number two in the first place right now. So good. Team number one. Let's see, we continue with Reinaldo. Number five. Number five for Reinaldo. Are those children your or yours? Your. 
This one, the first one. Yo, yeah. Your, are you sure? Yo. Uh -huh. Yo. Yes. Yes. So Reynaldo say, are those children your? Let's see. Are you children yours? Right. Are those children yours? Son esos niños. Tuyos, right? Tuyos. In this case, we needed the possessive pronoun because we don't have something else here. Y usualmente este pronombre posesivo y lo utilizamos al final de la oración o en este caso de la pregunta Are those children yours? Porque si fuera el adjetivo posesivo no podría ser, ¿no? Porque si nos quedamos como se queda bailando solito, como les decía, y no encuentra a qué modificar ese adjetivo. So, lo que necesitamos es un pronombre. So, there you go. So, no points here. So, let's see. Group number two again. So, we go with Mayra. 14. 14. Let's see. 14. What about this one? She gave him her her, her suitcase. Yes. She gave him her suitcase. Let's see, Maida. Yes, very good. So in this case, we need the possessive adjective because we are talking about a suitcase. So very good. Excellent. So we're almost there. Let's see next one. Y Vilma Consuelo. Yes. Let's see. 13. 13, el de la suerte, dice Vilma Consuelo. Let's see. <laughs> And, okay, it's a sentence. What do you think? These cakes are... Hours. Hours with an S. This one. No. No. This mm. one. Yes. Yes. I sure? don't know. <laughs> I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Ajá. Este pastel es de nosotros. Estos pasteles. Este pastel es de este. Este pastel es de nosotros. Ajá. ¿Cómo sería la cosa? Oh. Oh. <laughs> Our. Nos quedamos con oh. esa. Oh. Our. Yes. Yes. Okay. Let's see. Vilma Consuelo. Ay, hours with the I'm S. sorry. I'm sorry, group. <laughs> That's fine. Don't worry. So these cakes are ours, right? In this case, we don't have a noun that we can modify with the adjective. So this is the last thing that we will have in the sentence. So we use the a possessive pronoun, right? Ours. Something that we have been seeing if here is the use of that. Well, let me go. These, that, and we have uh, this, well, we have these uh, words. These are demonstrative pronouns. So this one is, for example, when I say uh, this cell phone, this cell phone, it's close to me. But then I can use, for example, if it would be far, híjole, aquí no, no me deja mostrarles el fondo. <laughs> Digamos que el celular está lejos. So I would say that cell phone. That cell phone. So then I have that this I use it for singular and a, an object that is close or near. Then we have that 
is for singular when the object is far, right? Cuando algo está lejos de mí, yo digo that, that person. No, this person. Then we have these, and this one, it's plural and close, right? Plural, close. And then I have those, plural, and as you probably guessed, far. Yeah, so that's how I use it. Los primeros dos son singular, pero uno es cuando tengo algo cerca y el otro es cuando tengo algo lejos. Y los otros dos, eh, cuando estoy hablando de cosas en plural, igual, si están esas cosas o esas personas cerca de mí o si están lejos de mí. So, there you have how, how to use it, or how to use these expressions. Y esas las combinamos con cualquier objeto, ¿no? So, this computer, that person, these people, those animals, etc., etc. Nice. Alrighty. So, we go then, well, no points here. So we go with the last one. The last one goes to, let me see who's there. Teresa. Well, it's, it's 16. <laughs> There's not much of a choice. So what about this one, Teresa? I met. There. There, the first one? There. Yes. Yes. Let's see. I met their mother. Would that be? Yes. Very good. In this case, possessive adjective because I have here the word mother. So very good. Okay. So final scores. Winners. Oh, number two. Oh, there you go. So nice. Well done. So here you have just some examples on how to use possessive adjectives and possessive pronouns. The difference, as you can see, eh, it's very, mm, I mean, it's not that much, but it's more about the position. It's more about how you want to say something. How do you want to transmit an idea? And depending on that, then you use one or the other. Now, we have still one case of possessives that we haven't checked. And maybe this is the one that gives us like more trouble maybe for Spanish speakers, and that is the apostrophe and the S. So take this example. If I say, mm, he is my, well, the father of my best friend. Let's say that I want to I want to write this idea. Él es el papá de mi mejor amiga o amigo. Do you think this is okay? He's the father of my best friend. What do you think? ¿Será que lo puedo escribir así? Él es el papá de mi mejor amigo o amiga. Maybe in this case, if we think in Spanish, maybe it makes sense. Literalmente, aquí hemos puesto él es el papá de mi mejor amiga, amigo, literal. Pero diría así la idea en inglés. Mm -mm, no. This is not something that a native speaker would say. So this one, uh -uh, I would say this is not the way we use it. 
So this is incorrect. Y entonces, ¿cómo lo digo, teacher? So, this is how I would say it. He is my best friend's father. He's my best friend's father. Y es como de, ¿cómo? Pero ¿y dónde está el de? ¿Y, y por qué cambió todo? ¿Y por qué le dio vuelta toda la oración? Wait. <laughs> This is kind of difficult to understand at the beginning, but it's actually really easy. The apostrophe in the S, this, for us in Spanish, it works as de, right? De, uh, no sé, de mi hermana, de mi hermano. It, it could work like that. For example, if I want to say, the, this is my sister's car. This is my sister's car. So, es, este es el auto o este es el carro de mi hermana. So, whenever we're using the apostrophe and the S, we kind of go back to read in the opposite direction. Como que lo leyéramos para atrás. Right? Este es, y ahí nos saltamos, el carro. Este es el carro de mi hermana. Y estamos así como de adelante para atrás, adelante para atrás. Y, um, and maybe that's why it's a little bit complicated. So, forget about translating. No lo traduzcan mucho, right? Solo quédense con la idea del posesivo y que sigue esta estructura. De hecho, Acá tenemos dos posesivos. My sister. And here I have my sister's car. So it's double possessive. A possessive adjective and the possessive with the S. So, very important. We only use this with people. So, We can only use this possessive case with people, countries, and even companies. Very important. Solo utilizo esto con personas, países, podría ser, y con nombres de empresas o compañías. Por ejemplo, I could say him Burger King's Burger King's burgers are the best in the world. Un ejemplo, la verdad que no, no mucho me gusta nada de Burger King, pero bueno, un ejemplo. Burger King's burgers are the best in the world. Las hamburguesas de Burger King son las mejores en el mundo. Las hamburguesas de Burger King. So, y, um, no diríamos tal vez the burgers of Burger King. No, eso es literal la idea en español. Here, what we need is the full a structure in English, the way a native speaker would say it. So we use a, this one, the apostrophe and the S. So don't forget about that. Any questions so far about how to use this apostrophe and the S? Preguntas? Regarding this, or no, not so far. So far, so good. Ajá. Teacher, pudiera explicar lo último. No, ya no, no. Lo que acaba de explicar. <laughs> okay, okay. Sí, yeah, chido. So, in this case, le decía, 
Y, uy, pero me perdí la... Ahí está. Les decía, no puedo ocupar la estructura eh, literal, como lo haríamos en español, en este caso, de decir, eh, the burgers of Burger King are the best in the world. No, porque sonaría extraño si yo digo algo así en inglés. Lo que sucede cuando hacemos eso, no <coughs> ese tipo de cosas, es que estamos hablando español, pero en inglés. O sea, lo, lo estamos traduciendo literal. Y a veces no pega esa traducción, no nos da. Este es un caso de esos en los que right, hay una forma de hacerlo en inglés y esa es, ¿no? Eh, que es ocupando el apóstrofo y la S. ¿Qué pasa si yo estoy hablando tal vez de un objeto? O sea, si estoy hablando no de una persona, no estoy hablando de, de un país o de una empresa, sino que es un objeto. Entonces yo puedo decir the color of the what, door is black. The color of the door is black. <coughs> Acá sí. Lo ocupo literalmente como yo lo diría en español. El color de la puerta es negro. So, uy, por ahí pasó un cat. <ríe> ok, nice, beautiful cat. <ríe> so, the color of the door is black. Acá sí, porque no estoy hablando de una persona, entonces no le puedo poner the door's color is black. Mm -mm. No pega. ¿Por qué? Porque no ocupo el apóstrofo y la S con objetos. Solo con lo que dijimos anteriormente. Personas, países, incluso empresas. O nombres de empresas. Better now. Mejor. Yes, thank you. Sí, sí. Ok. Yes. Y yo estaba, escribi estaba escribiendo y, y había puesto en pausa que estaba, estaba like, compartir mi pantalla. I'm sorry. Esto es lo que les escribí. <ríe> the color of the door is black. Esto sí es correcto, les decía. Because we're talking about an object. Acá sí. Y, y así podemos hablar de otros objetos. Por ejemplo, bueno, otra vez mi teléfono. Es lo que más tengo a la mano. So, I would say the case, right? The case. Jesus, the case of my phone, ¿verdad? Y el protector de mi teléfono, the case of my phone, oh, no se ve por el fondo, is black, right? So the case of my phone is black. So this is the case. So el celular es un objeto. Entonces, si yo quiero hablar del protector de mi celular, ahí sí digo, The case of my phone is black. So, ojo, cuando pronuncio esto o esta preposición es of, of. Suena con V. Dicho, pero es una F, sí, pero suena como a V. No decimos off, the color off. The door? No. ¿Qué pasa si yo digo off? Entonces estoy diciendo esto. Off. Este sí es off. Este lo ocupo cuando, por ejemplo, cuando yo digo turn off, turn off the lights, right? Turn off the computer. Ahí sí. Pero la preposición, solo la O y la F, of, right? Of. There you go. Nice. Okay, okay. So, let's see. I have a little exercise here about the use of this possessive tool. So, let me see. Wait, that I lost it. Okay. So, I have this 
exercise in which we're going to talk or in which we're going to see, wait, I'm going to stop sharing here, in which we're going to see like the different, mm -hmm, or some cases in which we need to use the apostrophe and the S. So let's see. <clears throat> I'm going to share my screen so that we can see this. And here we go. So to review this, we're going to play a Kahoot so that we can check if we understand the difference or if we understand how to use the possessive in the S here. So let's see. This is the pin number we're going to use. So, I'll wait for you to connect. Teacher. Ajá. Eh, sí, yo tengo problemas con, esta, con este juego porque como en el teléfono estoy, eh, me tengo ah. que estar saliendo para... <ríe> Le da, tiene que estar es que no cambiando de pantalla. Oh, es que no, no puedo contestar. Okay. No sé cómo hacer ahí, en ese caso. Sí, ahí sí el ley tiene que estar cambiando de, 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 bueno, de aplicación. Y... Um, Tal vez sí. No, igual le sale. O sea, Ley tiene que estar viendo la pantalla de Zoom y de ahí irse rápido a la, a, a la otra aplicación de eh, Kahoot o el browser, el Google Chrome o lo que esté ocupando. So, sí. Si lo hace rápido, nice. Si no, that's okay. Come el tiempo. Yeah, <laughs> that's okay. Don't worry. So, that's it. Mientras ponga atención, that's, that's it. We're, we're fine. The good. All right, so we have Iris, Lanza, Vilma, Lucy, Mayra, Jessica, Julissa, Alba. Teacher. Ajá. Tell me. Me podría esperar un momentito. Pero un momentito. <laughs> Vaya, sí, don't worry, that's fine. No hay problema. So we have, let's see, Ana Beatriz, nice, Vilma. De Girón, Alison, good. So let's wait a couple of minutes. Okay, we have Evelyn, good. And let's wait some more times. All right, we have Teresa, nice. Marilyn, good. Julissa, nice. Okay. So let's see. Pero no me escucho. I'm sorry? Teacher, ya estoy aquí. I'm sorry? Oh, María, you, usted no había... Aquí no entendí. Usted no, no, no estaba con nosotros. Perdón, María. Y Mary, ah, sí. para ah. jugar o para participar en la actividad... Tiene que irse a www.cajut.it. Se va a esa dirección y luego va a poner este número de PIN que le da acá y de ahí le va a pedir su nombre. Pone su nombre y le va a aparecer en la pantalla. Okay. Así como a Glenda ahorita que w se acaba de Y www.cajut.ca h o o t punto i t punto i t i t cabal exacto punto i t ajá correcto sí y ahí me meto sí de ahí le pone el pin el número de pin que aparece en la pantalla y de ahí le va a pedir su nombre ajá Creo que ahí se conectó ahorita, ¿no? María. ¿A dónde yes. está? Ah. Creo que, yes, acá se acaba de conectar. So, nice. I guess we'll find it. Ah. En Martita. Nice. Ok. So, we're going to start. Eh, 
la respuesta acá no es de ordenar el Kahoot, no es como el último que hicimos, solo van a seleccionar la respuesta que ustedes crean es la correcta. Y para Mary es el, el color, voy a seleccionar el color donde usted crea que está la respuesta correcta. No en la pantalla que está viendo acá, sino donde se acaba de conectar. So let's see. So we have number one. So the possessive and yes. Let's see if we got the idea here. Anna and Bob are married. Anna y Bob están casados. They are married. ¿Cómo es la cosa entonces? Anna is Bob's wife or Anna's Bob wife? How would you write? Let's see. And time. Anna is Bob's wife. There you go. So, if Anna and Bob are married, so Anna is Bob's wife. Ana es la esposa de Bob. El otro que está acá, Ana's Bob wife? No. Nos falta acá el posesivo, ¿no? So, mm -mm. it cannot be that one. So, the other one. Let's see. All right, positions. So, we have Marilyn in the first place. Julissa, Lucy, Mary and Ana Beatriz. Very good. Here we go with the next one. Number two. Ana and Bob are married. What about here? Husband, esposo. Right? Esposo. Husband. How would it be? And yes, very good. Bob is Anna's husband. Aquí le dimos vuelta la cosa. So, he will say that he belongs. Well, suena raro porque él le pertenece a ella. En el nombre del sagrado matrimonio. So, we say Bob is Anna's husband, right? So, it cannot be Bob is Anna's husband. Because we are not talking about what well, the possession cannot be here at the end with husbands. Uh -uh. It should be in Anna's. El esposo de Anna. Right? There you go. Let's see the next one. Positions. Marilyn still in the first place. Anita going up. Mary going up. Lucy and Vilma de Romero going up. Here we go with the next one. Number three. Anna and Bob have son. Mark. Anna and Bob tienen un hijo. Mark. How would you say it? Five, four, three, two, one, and Ay, ay, ay. <laughs> Eso está, está engañoso, está tricky. So, here we have Mark es el hijo de Ana y Bob, right? Como diríamos entonces que, bueno, eh, él es el, el, el hijo de ellos, ¿no? In this case we have Mark is Ana and Bob's child. Child no solo significa niño. Child puede ser hijo. O sea que ustedes, o sea, you are the children of your parents. Ustedes son los hijos de sus papás, bueno, que sean niños, ¿no? Y in this case, we had two people, Anna and Bob. ¿Dónde voy a poner el posesivo si estoy hablando de algo que le pertenece a dos personas? En la última, yep. Y la roja estaba, bueno, estaba mal porque tenía posesivo en Ana y posesivo en Bob. Mm -mm. No se puede, porque ahí nos hacemos una sola maraña de que ya no sabemos quién es de quién, right? ni de qué estamos hablando. So, no. La azul 
dice Marquis Anna's and Bob's Child. Es lo mismo. Solo que aquí en la roja decía children, niños o hijos. Y en la azul decía niño o hijo. So no. Eh, la María, Marquis Anna and Bob's. Acá estaba bien el uso del posesivo, pero no es children. Right? Children es plural. Era child, singular, porque solo tienen a Mark. So, there you go. So, regla. Si tengo dos personas y la posesión o el posesivo, perdón, va a recaer en el último que menciono en la oración. So, there you go. Let's see. All right, Vilma de Romero going to the first place. Marilyn, Ana Beatriz, Mary, and Lucy. Here we go with the next one. Mark has a grandfather. Abuelo. John. Mark has a grandfather. John. Five, four, three, two, one. Ay, ay, ay. Nice. There you go. So, John is Mark's grandpa. John is el abuelo de Mark. So, one more time. ¿Qué es lo que va a llevar el apóstrofo y la S acá? No aplica tal vez como el dueño, right? Pero digamos que sí, el dueño de la posesión, right? de la, de la, en este caso es una persona, por eso digo que no aplica. Pero si lo vemos así, él sería el dueño y esto es la posesión, ¿no? aunque aquí es un lazo familiar. Mark's grandpa. ¿De quién es el abuelo? De Mark. ¿Y de qué estamos hablando que es de Mark? El abuelo, right? So, este es el orden que debemos seguir. Mark's grandpa. Let's see. Positions changed. Marilyn returning to the first place. Lucy going up. Mary going up. Vilma de Romero. And Lanza going up to. Here we go. Next one. Number five. Anna and Bob Carpenter live in a big house. <laughs> What about this one? Anna and Bob Carpenter. Carpenter es el apellido. Live in a big house. Hmm. En time. Oh, hola, la, just one person. <laughs> Una persona que tuvo bueno. <laughs> nice. Let's see. This one was kind of tricky. Teacher. Lo voy a demandar porque usted acaba de decir que no podemos tener los dos posesivos. No es posible. Nos ha mentido. No sé qué pasó. Va, les explico. Here no tenemos dos possessives. El primero sí es un possessive. The carpenters. Como los dos tienen el mismo apellido. Y bueno, en mi caso soy cárcamo. Entonces seríamos los cárcamos. ¿verdad? La casa de los cárcamos es grande. Ah, entonces este de aquí. No es un posesivo. Es el, la contracción de qué verbo. Ajá. ¿Qué verbo estoy contractando ahí? Teacher, I guess that it is the, carp the carpenter's house is. Exactly. Very good. So the carpenter's house is big. So it's a contraction of the verb to be. There you go. Nice, Alison. So, no es un posesivo. Es una contracción. ¿De qué? The is, del verb to be. 
The carpenter's house is, right? In this case, houses big. Houses big. So, no confundir el apóstrofo y la S con la contracción de is. ¿Y cómo voy a saber, teacher? O sea, ¿de ahí cómo hubiera sabido yo cuál era cuál? Él, eh, por dos cosas. Tenemos the carpenters. The carpenters, right? Car, wait. Carpenters. Ya termina con una S, porque son los carpenters. Wow. So, lo estoy ocupando en plural. Si ya tiene una S la palabra, solo le voy a agregar el apóstrofo. Lo mismo pasa con algunos nombres. Like in the case of Carlos. So, I don't have to use again apostrophe in the S. I just need to use here the apostrophe. Carlos. Here I can say, Carlos' wife is pretty. Carlos' wife is pretty. ¿Es el verb to be? El de Carlos no. El apóstrofo va después de la S porque ya tengo una S en Carlos. Ya no necesito ponerle otra S. Antes se acostumbraba, o digamos, se aceptaban los dos. Que podía ser que si usted la quería poner el apóstrofo eh, o el apóstrofo y la S a un nombre o una palabra que ya tuviera una S. Está bien, todavía aplica la regla, pero ya en estos tiempos ya no se usa. Solo si ya tiene la S ahí, solo póngale el apóstrofo. ¿Y cómo lo pronuncio? Igual, Carlos, Carlos wife, Carlos wife. No me va a decir Carlos is his, right? Carlos is his wife, no. Se puede morder la lengua. Solo así nomás, Carlos, right? Carlos wife. He's pretty. Y en este caso... Y podría todavía aquí hacer la contracción. Carlos' wife's pretty. Carlos' wife's pretty. She's really pretty. So, podría decirlo así. Y aquí yo sé, es el verb to be. ¿Cómo sé que acá es el verb to be? Usualmente, después del verb to be, expresamos una cualidad de alguien. Y... Aquí no podría ser Carlos is wife. Carlos es esposa. No, era no makes no sense. Pero sí tiene sentido que yo diga esposa es bonita. Es bonita. Entonces, la esposa de Carlos es bonita. So, that's the way we would make sense of the sentence here. El contexto le va a decir que es que no, si es Possessive, or if it is, verb to be. There you go. Nice. So let's see. Let me erase this. All right. So, Alison, there you go. Nice. So you go it up. Let's see the next one. Number six. Every day, Mark pops round at... Pops round at his grandpa's or his grandpa. What do you think? All right. So, pop round, visit, right? Visita. Es una forma un poco informal de decir que él visita a su abuelo. Como de que él llega, right? Él llega a visitar. Every day, Mark pops round at his grandpa's. ¿Por qué no his grand... Bueno, primero aquí nos falta la D en grandpa. Bueno, solo dice grandpa. Y, so, no. Second, we need the possessive. ¿Por qué el possessive aquí? Si sí, ya estoy diciendo que su abuelo. De Mark, his grandpa. Entonces, ¿cuál es la función de ese posesivo? In this case, no sé si han visto en algunos lugares, especialmente cuando son restaurantes, 
y Joe's, right? Or there is another one, Wendy's, right? So, tienen ese apóstrofo, usualmente en restaurantes. Es como, mmm, ¿cómo decirlo? Hace referencia al local o a la, bueno, en este caso, al restaurante. Y, pero cuando yo lo ocupo con persona, y con una persona like Mary's, we have a party at Mary's. Tenemos una fiesta y aquí se entiende por el posesivo en la casa de Mary. No es que tenemos una fiesta en lo de Mary. No, girl. en la casa de Mary. That's what we understand. Solo con el posesivo agregado a una persona, así como acá, se entiende que hablo de la casa. Como aquí. At his grandpa's. En la casa de su abuelo. De Mark. So there you go. So lo mismo pasa con los restaurantes y usualmente indican el local o el lugar, la franquicia en el caso de Wendy's, right? So, un uso diferente para ese posesivo con la S. So, there you go. All right. So, let's see. So, you got it correct, actually. So, we go with Lucy going to the first place. Allison on fire. Marilyn, Vilma de Romero, and Julissa going up. Very good. Here we go with the next one. Sometimes they play cards with a couple of. A veces ellos juegan cartas con, un, con una pareja de vecinos, neighbors. Pero neighbors con apóstrofo, sin el apóstrofo. Yes, without the apostrophe. Here, we're not talking about a possessive. We are just talking about plural, not possession. A veces ellos juegan cartas con una pareja de vecinos. No tenía acá posesivo, sino solo era el plural del sustantivo vecino. So, de vecinos. No necesitaba entonces el apóstrofo y la S. A veces la gente se me confunde y me empieza a poner, por ejemplo, y I like, I like to eat apples. Y me empiezan a escribir así, es como de, mmm, no, momento, ¿verdad? Acá no es, para empezar la manzana, no va, no va a ser dueña de algo, ¿no? So, mm -mm, not like that. Lo que necesito es el plural. And if I need the plural form, I don't need the apostrophe and the S. I just need the S, right? Apple, apples. Just like that. So, do not get confused with these ones, with uh, plural and possessives. So let's see. Very good, neighbors. So Alison going to the first place. Vilma de Romero, second. Lucy, Marilyn, and Julie. Nice. Let's see the next one. Surname is Windsor Mountbatten. Jesus Christ. Surname, apellido. Hmm. It's a difficult one. La Reina Elizabeth Segunda. And yes. All right. Este está super rebuscado. Un título de nobleza. So, el apellido de la reina Elizabeth II, right? Queen Elizabeth II. 
Queen Elizabeth II's surname is Windsor Mountbatten. Y acá lo confuso era ese número dos en romano, ¿verdad? que traduciríamos como segunda. Eh, ahí es donde va a ir el posesivo. Se incluye ese número como si fuera parte de un título, eh, bueno, de nobleza en este caso. Entonces se agarra todo, ¿verdad? Queen Elizabeth II. Entonces, ni modo, en ese número, en ese de second, le ponemos el apóstrofo y la S. Y así nos quedaría el apellido de la reina Elizabeth II es Windsor Mountbatten. Dato curioso, pues si no sabían el apellido, I didn't. Entonces ahí digo, Windsor Mountbatten. So let's see. Very good. Vilma de Romero going to the first place and on fire. Marilyn, Allison, Mary, and Evelyn. Nice. Let's see. Almost there. So we're going to do 10. So we are in number nine. Julia and Kathy are my sisters. Hmm. They are my sisters. What are their names? Three, two, one, and there you go. <laughs> so, my sisters, my sisters' names are Julia and Kathy. Here, we use the same rule. Sisters is in plural, so it's got an S. Ya tenemos la S de sisters, por ser plural. Ya no necesitamos agregarle una S, right? So we just place the apostrophe and we need no more. Y no puede ir en names porque my sister's names are es como si las hermanas de mi nombre son no, so not like that. So then we have my sister's names en el, en el amarillo está un poquito más enredado. Las hermanas, híjole, no sé ni cómo traducir eso, porque son dos posesivos. So, no, definitivamente no. And then we have my sister's names are casi parecido al, al, al amarillo, solo que le separamos la S ahí con el apóstrofo. No. Teacher, pero ¿cómo es que aquí no me, no me o sea, no nos podríamos confundir si es el verb to be? Y en el amarillo, por ejemplo, donde dice names, o aquí en el, en el verde, donde dice names, mm -mm. no puede ser el verb to be porque tenemos are, lo que le sigue es are, que sí es el verb to be, y que es, va de acuerdo al plural de eh, los nombres de mis hermanas, son, right? So no podría ser is. So there you go. So let's see. Alison returning to the first place. Vilma de Romero, Mary, Evelyn, and Marilyn. All right. The last one. Ultima. So Greg and Paul are my cousins. Same. Same example. Cousins, primos. Greg and Paul are my cousins. Hmm. All right, so there we have it. Yes, nice. This one, you got it. So it's my cousin's name are Greg and Paul. Los nombres de mis primos son Greg y Paul. So, there you go. Perfect. So, let's see. Final scores. Third place. Vilma de Romero. Second place. Mary. And the first place goes to... 
Alison, there you go. Nice. Special mentions to Lucy, fourth place, and Alba, fifth place. Very good. All right. So there you go. So, bottom line here is wait, we got to be careful with the order. The one of the most important things about the genitive case, uh, that's how we call it, genitive case or the apostrophe in the S, is to use uh, the possessive in the right order, right? Okay, <laughs> wait, what's that? Momento, momento, alguien se le el micrófono. There you go. So, anyway, so. As I was telling you, eh, that's the most important thing about this type of possessive. Any questions so far? Any questions you might have about this possessive? We cool. Ya podemos hacer un examen, no? <laughs> nah, just kidding. No, nah, todavía no. <laughs> All right. So don't worry, this possessive takes a little bit of time. We can memorize possessive adjective, possessive pronouns, but the possessive eh, with the apostrophe in the S, usually it's a little bit more difficult to understand because it requires more practice, I guess. And I guess it's a little bit more confusing. But don't worry, it'll come with time. Evelyn, you raise your hand. Yo me confundo porque no sé cuándo va a ir el apóstrofe en medio de la, de la, de, de, por ejemplo, este, en el último, que hicimos el último ejercicio cuando va, este, postings. Uh -huh. Ah, so yeah. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <Si sabe. laughs> nice. exactly. Since entonces, it's, uh -huh. entonces, cuando es singular, lo ponemos en, en medio. Uh -huh. que, si yo tengo, ejemplo, ejemplo, my cousin, lo tengo en singular. My cousins. My cousin's eh, bike is very small. La, la bici de mi primo es bastante pequeña, right? My cousin's bike is very small. I'm just talking about one. My cousin, singular. But if I use plural, and I say my cousin's house is a beautiful. My cousin's house is beautiful. Acá, y ya no necesito agregar una S, por ejemplo. Solo agrego el apóstrofo a la S que ya está ahí por ser plural. So, ¿se entiende? Solo con el apóstrofo que es el posesivo. La casa de mis primos es hermosa, right? So there you go. Better now? Thank you. <laughs> Excellent. Nice. Good. Y acuérdense también, lo mismo pasa con eh, nombres. Eh, también es bastante usual que nos pase con los nombres que ya tienen una S al final con Moisés, Carlos, Luis. Y en esos casos, lo mismo, ¿no? Moses, apostrophe, Moses' brother works in a factory. Moses' brother works in a factory. El hermano de Moisés trabaja en una fábrica. So, in a factory. There you go. So, en ambos casos, that's how we, we would do it. Okay, now let's see, let's see. Now let's have a little practice on this. Since we have started, well, something about possessives in general, we already studied possessive adjectives, possessive pronouns, and 
possessive, well, the possessive with the S, we're going to do something. You're going to work with a partner and let's see, you are going to talk, uh, wait, I'm going to stop sharing here and let me create groups, well, pairs um, here. Okay, so you're going to be working in pairs, I guess, and sometimes you might get to work in a trio. So what are you going to do? You're going to try to create a short conversation. Try to include possessives. Try to include at least one example of possessive adjectives, possessive pronouns, and the possessive with the apostrophe in the S. And let's say two examples. So, ¿qué van a hacer? Van a hacer una pequeña conversación y van a tratar de incluir en esa conversación dos ejemplos de cada uno. Dos possessive adjectives, dos possessive pronouns y dos ejemplos del posesivo con la S. ¿De qué es la conversación? It's up to you. Puede ser que hablen de, de alguien más, puede ser que describan a una persona. Busquen la manera de, de meter esos, esos eh, ejemplos dentro de la conversación. Dos possessive adjectives, dos possessive pronouns, dos ejemplos del apóstrofo y la S. So let's see. So how are we going to work? Y here we have a trio. So group number one, Carlita Raquel, Vilma Consuelo, and Vilma de Romero. So you're group number one. Group number two, Alison, Claudia, and Maria. So you are group number two. Group number three, Alva, Carlita Lanza, and Marta Luz. You are group number three. Then we have group number four, Iris, Lucy, and Mayra. You are group number four. Group number five, Reinaldo, Sonia, eh, Sonia Evelyn, and Julissa. You are group number five. Then we have a eh, group number six, Glenda. Eh, uy, tengo otra vez a Carlita Lanza. Wait, vamos a hacer un cambio. So we have Glenda and Mauricio. So you are going to be group number six, Glenda and Mauricio. And then we have a, permítanme, vamos a hacer un cambio estratégico aquí para que no me queden solo dos. Voy a mover a Vilma y a Mau, no, perdón, a Glenda y a Mauricio with Marilyn. There you go. Okay, so vamos a hacer un ajuste acá. Glenda, Marilyn, and Mauricio, you're working together, right? So you're one group. And then we have Ana Beatriz, Teresa, and Jessica. So that's how we're going to work. Okay, I'm going to open then uh, the small sessions. Voy a abrir los, los sesiones de eh, mini sesiones. Pueden compartir la pantalla. Hasta ahorita les habilité la opción por si quieren eh, trabajarla ahí juntos que, o que alguien tome control de la pantalla. So you will have like 10 minutes. 10 minutes to complete the conversation. Then we come back and we perform, right? And we check what you did. So there you go. The sessions are open. So the breakout rooms are open. You can join now. And I'll see you here in 10 minutes. 10 minutos a partir de ahora. Nice.
María, por ahí le va a aparecer la opción de agregarse a un grupo. Solo dele aceptar o unirse. Ah. Pero no es en participa. Creo que es. Ah, no sé. casi, casi no le escucho. Se le, se le escucha como cortado, Mary. Así que me preparé muy bien. Ajá. Quiero ver más. Le va, le va a aparecer como una, una notificación que dice unirse a, y le va a aparecer como un grupo. Pero no está. ¿Perdón? Es siempre aquí. Sí. Siempre sí. en Zoom. Siempre en Zoom, ajá. En la barrita donde está el micrófono, donde está el video, encender la cámara, todo eso, ahí, ahí le debe de aparecer. Seguramente le va a salir como una notificación. Ajá. ¿Perdón? Permítame, lo voy a, se la voy a volver a mandar. Let's see. Eh, ve ahora si le aparece la notificación. Oh, nice. Si le aparece.
You're done. Wait, 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 wait. Yes. Okay. Let's see. So let's wait for the rest. They just have one more minute to come back. So they're going to be here at any moment. So let's see. Okay. Here we have some more people. Nice. Okay. So they are coming. Good, good, good. Okay. All righty. So wait, there's a group of group five, group seven, and group eight about to come. Okay. So let's see how that goes. So here is the rest. Let's see. Creo que ya estamos todos. Sí. Nice. All righty. Let's see. So do I have volunteers to go first? Nosotros, el grupo uno. Nice. Very good. Viene con todo. Mary, eso. <laughs> nice. Let's see, Mary. Okay. Hello, good night. I've got the possessive adjective. My house is nearby. This, this is my fault. Hello, good evening. Good, good evening. <ríe> bueno, yo le voy a mencionar los pronombres positivos. Uh -huh. Bueno, uh, vamos a ver. Is this by yo? Eh, el segundo es dos shoes are mine. Uh -huh. Let's see. Um, uh, apostrophes, example apostrophe. Uh, number one, this is my brother's house. Uh -huh. Number two, Pablo is Vilma's husband. Uh -huh. Only, thank you. Okay, <laughs> okay. Aclarando, era una conversación, tenía que, que incluir los ejemplos de una conversación, but that's okay, don't worry, if you did it like that, that's cool, okay, so, wait, wait, eh, don't you worry, okay, <ríe> solo que me quedó la duda acá, let's see, tenía a, ustedes trabajaron Vilma, bueno, Bill, la dos Vilma, Vilma de Romero, Vilma Consuelo. Sí. En Carla Raquel. Carlita Raquel, ¿verdad? Sí, okay. yes. Nice, nice. Entonces, Mary, ¿con quién trabajó? ¿Con ustedes también? No. ¿No? Sí. Ok, estamos perdidos aquí entonces. So, let's see. No worries. Ok, nice. So, any other volunteers? Teacher, Ajá. mi grupo tuvo problemas, o sea, no, no pudimos eh, ordenar la conversación Ajá. y no distinguimos bien. Oh, I see. Entonces, so, no sé si no you, couldn't, you couldn't coordinate, you couldn't uh, complete it in the end. No, no. Carlita, Carlita estaba trabajando con Marta. Marta y Alba. Y Alba. Ah, ok, good. Mm, quiero ver. Eh, Alba. Um, ¿Será que por eso tengo dos Carlita Lanza de nuevo? Alba. Quizás se, se unió con, con el link que vio Carla quizás la última vez. No. No, creo que es porque una estaba en el teléfono y el otro se tenga una persona. 
Ah, okay, okay. So no, no, don't worry then. Okay, so that's fine, Carlita. Vamos a ver entonces también. So let's see. Alguien? Volunteers? Some more volunteers? It is and Mayra. Okay, let's see. All right, let's see. Lucy, Iris, and Mayra. Nice. Hello. <clears throat> Hello, Iris. What is your favorite music? My favorite music is pop. Hi, Mayra. What is favorite music? Is pop music? I have to go <laughs> to a pop concert. I haven't yet, but it's good like. What about you, Lucy? Yes, I love to. <laughs> All right. Finish. Excellent one. That was quite good. <laughs> nice. So you actually use a structure here. Try puparo una estructura. Right. Let me just mute somebody here. Okay. Super bien. De hecho, me ocupar, ocupar una estructura por ahí. Have you gone to a pop music concert? So, have you gone? Y has ido, right? Has ido alguna vez a un concierto de música pop? So, that was good. Y in this case, aunque no hemos visto esa estructura, la ocupamos eh, para preguntar sobre experiencia, como en este caso. ¿Has ido alguna vez a un concierto de música pop? So, have you gone? Have you gone? Y la respuesta estuvo bien. Uh, no, I haven't. But I would like to. Right, so, very good. Okay, so... Excellent. Thank you very much for that. So let Thank me you. see. Excellent. Good. So let me see. Any other volunteers? Hello. 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 All right. Let's see. Hello. All right. Glenda. Nice. See. Sí. Just stay calm. Con Mauricio y Marilyn. Marilyn, okay. Yes, Glenda, Mauricio, and Marilyn. Let's see. Okay. Hi, Mauricio. Tell me about your family. Hello. Um, uh, thank you, the teacher, the map, Carlos, and you here. Bueno, se lo escucho, se lo escucho como, como cortado, Mauricio. Voy a iniciar de nuevo. Ok, ok, let's see. Ok. Hi, Mauricio. Tell me about your family. Hello, uh, very good. And I have the son, and the children, my Carlos, and you. Falta un pedacito. Hello. And you, le falta, and you, Marilyn, tell me about your family. Sure. My mommy is 50 years old and her name is Norma. What do we do now? My father, Carl, is. Um, my father Carl is outside. My father car outside and go to be built. Thanks. <laughs> All right. There you go. Nice. So this is a good uh, example of how to use. We wait. This is a good example on how to use 
y possessive, right? Talk about someone else. A veces no hablamos, no nos describimos nosotros, sino que hablamos de alguien más. So that's a, also a good use for possessives, right? Like my, they might talk about my mom, her name is, etc., cetera, etc. Cetera. My father's car is outside, and so and so. So good. Thank you very much for that. So let's see. Any other volunteers? Any other people? Uh -huh. Should I choose? So let's see then. Um, let's listen to <laughs> Ana Beatriz, Teresa, and Jessica. Okay. Hello, my name is Teresa. Hi, Teresa. My name is Anna. My friend's name is Jessica. Nice to meet you, Anna. Is Jessica our classmate? Yes, she is. Our teacher's name is Rola. Great. See you later, <laughs> Anna. Bye. 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 Nice, very good. Punto, porque me metieron en la conversación. Nah. <laughs> nice, very good. Super fluido. That was really, really nice. So, nice. Another way to use them, to introduce a person, right? If my friend's name is, and then we mentioned the name. So, very good. Excellent. Good job. Nice. All righty. So let me see. Let's listen now to. <laughs> let me see. Reinaldo and Julissa. Hello. Falta Sonia ahí también. En el... <gasps> Uy. Sonia, Sonia. ¿Estás aquí? No. Creo que se. Se desconectó, quizás se le cayó el inter. Y... Híjole. Bueno, entonces quedamos pendientes porque falta salida. So let's see. Ok, ok, no worries. Okay, ok, ¿Qué me falta también? Um, nom, nom, nom. Allison, Claudia y Mary. Hello, Maria. I need a favor. Do you know if this is Claudia's pencil? Yes, Claudia's pencil. Do you know where is Claudia now? Hi, Maria and Allison. Do you know where is my pencil? Yes, I guess that your pencil is on the desk. Creo, creo que Mary tiene problemas ahí con la conexión. All right. So, ¿sí? Ajá. ¿Qué terminaba, Mary? No, that was suspense, Mary. <laughs> okay, so that's fine, but that was okay. So, uh, good. Don't worry. 
So let me see. There you go. All right, but nice. So right, good. So nos queda pendiente por ahí para mañana el grupo de Reinaldo, Julissa y Sonia, right? So that's okay. All righty then. So this, just a little practice on how to use this vocabulary we were studying about possessive adjectives. And well, now you have a better idea on how to use it in more practical terms. So that's it. Now, pasamos lista por última vez porque ya casi se nos está acabando el tiempo. So let's see. Y hoy le tocaría quedarse a Claudia Verónica. Claudia Verónica, eh, ¿se quedan los 10 minutos al final? Eh, no, otro día, tal vez otro compañero necesite el tiempo. All right, so no puede ahora, entonces le tocaría a, bueno, Gabriela no está acá. Glenda, ¿podría quedarse? Sí, no hay problema. Ok, nice. So, nos quedamos con Glenda entonces. So, pasamos lista. So, here we go. Don't forget. To, eh, traten de encender la cámara al momento de que paso asistencia. So, here we go. Alison Gabriela Ramos. Present. Thank you very much, Alison. Then we continue with Alba Suleima García. Alba... Okay. All right, thank you very much. Then we continue with Ana Beatriz Pineda. Present teacher. Thank you very much, Ana Beatriz. Nice. Then we continue with eh, Maria. Se le, se le está encendiendo el micrófono y se oye como interferencia. Yo se lo estoy poniendo en mute y para que no nos, no nos haga como interferencia en la clase. Ahí está. Ahí está. Nice. Sorry. There we go. So we continue with Claudia Verónica Juárez. Present. Thank you very much, Claudia. Y then we have Gabriela y Dania Díaz. That is not here. We continue with Glenda Maricela Cuellar. Present. All right, very good. Then we continue with Iris Beatriz Cornejo. Present. Thank you very much. Next, Carla Raquel Mendoza. Present, teacher. All right, thank you very much. Then we have Carla Yesenia Lanza. Carla Yesenia Lanza. Present. All right, good. Then we have Lucy Natalie Juarez. Present teacher. Thank you very much. Next, Marilyn del Carmen Solís. Present. Thank you very much. Next, Marta Luz Orellana. Present. Thanks, Marta. Uh, next, Mauricio Emilio Alvarenga. Mauricio, Mauricio. Bueno, por, por ahí estaba Mauricio. Anyway, we continue with Mayra Lisbeth Avilés. Oh, thank you, Mauricio. Thank you. Present. All right. Thank you, Mayra. Nice. Next, Reinaldo Chávez Guerra. Thank you very much. Next, Rosa Vilma Landa Verde. Present, teacher. Thank you very much. Next, Sonia Evelyn Iraeta. Sonia. All right, good, thank you. Next, Teresa Guadalupe Bonilla. Present. Thank you very much. Next, Jessica Melissa Oya. Present. Thank you, Jesse. 
Uh, next, Julissa Raquel Cruz. Present. Thank you very much, uh, Julie. Then we have Maria Magdalena Ronquillo. Mary. Present. All right, thank you very much. Present. And last but not least, Vilma Consuelo Guzman. Present. All right, there you go. Okay. Okay, ladies and boys, eh, that's it for today. Y no se les olvide, si no han entregado sus tareas o si les falta alguna tarea, todavía tienen unos minutitos a las diez y media. Si se cierra, eh, yo mando el, el, el reporte. Así que todavía tienen chancecito de revisar. Y no se les olvide. Ah, oh my God. Y let me see. All right, and that's it, right? So thank you very much. Have a good night. Y I'll see you tomorrow. Teacher, solo son cinco tareas. Cinco tareas. Hasta la fecha tendrían que ser solo cinco tareas. Yes. Okay, thank you. Nice, anytime. Bye, teacher. All right, bye-bye. Bye, teacher. Bye. Take care. Bye. 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 Ok, solo me quedo entonces con Glenda. Ok, nice. Solo denme por ahí un minutito. Ajá. ¿Te parece, aparece ahí eh, en la plataforma, aparezco. Y... Perdón, casi no se le escucha, eh, María. Se aparece una plataforma. Usted es oyente, ¿verdad? Tendría, yo creo que tendría, tendría que aparecer en la plataforma. Yo creo que sí tiene que tener acceso. Le crearon usuario. Uh, ¿Cómo es este, estar en la plataforma por, para la evasión? Por eso le pregunto. Sí, casi no se le escucha, María. Creo que tiene, la, tiene bastantes problemas su conexión. Pero si tiene usuario y para la plataforma. Si tiene usuario en la plataforma. Me vuelvo a hacer la pregunta. Si gusta, mejor me escribe por WhatsApp, Daría, porque no se le escucha nada. Este, mejor escríbame al grupo y, o, o a, a mi número. Ahí está en el grupo de WhatsApp para que pueda dar mejor la información. Ok, gracias. Ok, gracias. See you. Ok, Mary, bye bye. Ok, hoy sí. Sorry, Glenda, por ahí se nos, se nos alargó. Ok, so, y, bueno, tenemos cinco minutos, Glenda, y en estos cinco minutos, y no sé, nos sirven para despejar alguna duda que usted tenga. Y tal vez con los temas que hemos visto por el momento o tal vez algún tema que, que, que usted tenga por ahí, alguna inquietud que tenga tal vez de, de otras clases que haya recibido antes, algún tema que haya quedado por ahí en el aire. Y este es el momento ¿verdad? para aprovechar y hacer sus preguntas. No sé si tiene alguna inquietud o, o si sea, algo no está tan claro hasta la fecha. ¿Cómo vamos? Está, está en, en, en mute, tiene, tiene cerrado el micrófono. Eh, lo, sí, ah, lo, lo tiene apagado. Pues sí. Ah, bye. En mi caso le digo, este, voy un poco lento porque 
ya hace años que no estudiaba. Ajá. Entonces, ya el inglés que a mí me enseñaron ya se me olvidó. Uh -huh. Entonces, este, ahí voy, eh, okay. tratando de llevarles el ritmo. Ajá. Y en, yo siento que, que así le voy captando. Ah. Ok. Captando y... Este, siento que no voy tal vez al nivel de otros, ¿verdad? que ya son más avanzados, pero, pero voy caminando. Ajá, va. <ríe> va entendiendo la, la idea. Ajá. Sí, okay. sí. Siento okay. que, que, les, que me está gustando la clase. Ah, qué bueno. Me alegra. Me alegra mucho, Glenda, escuchar eso. Creo que cuando ya tenemos como un buen rato de, de no haber practicado, de haber dejado por ahí el... el el estudio del idioma pausado, como que hay cositas que poco a poco las vamos reactivando, hay cosas que tal vez ya las había visto, seguramente esto del eh, verb to be, del simple present, tal vez ya, ya lo había visto por ahí antes, tal vez no, no recuerde como así que, con, como dicen, con pelos y señales, ¿verdad? ¿Qué es lo que, qué es lo que vio en aquel tiempo? Y... Pero de cierta manera, tal vez se van activando algunos, algunos eh, conocimientos que ya estaban ahí. Y lo importante es lo que usted dice, que va entendiendo, que va, eh, va tomando la idea de los temas y todo. Y mientras no haya como una duda así que sea bastante grande, creo que estamos bien. Eh, pues de ahí prácticamente aprovechar la clase, aprovechar la clase para... Eh, poder participar, poder eh, hablar en inglés, o sea, intentar hacer o participar cuando, cuando se pueda. Eh, creo que es la, el único espacio que, que tenemos la mayoría para hablar inglés durante el día. Entonces hay que, hay que aprovecharlo, ¿no? También. Que, ajá, dentro, sí. en, en eso de, de hacer los grupos y todo, yo creí que me iba a costar más estar participando. Uh -huh. No, no me, no me ha costado, aunque ah, un poco lento, pero, pero ah, me siento lista. Qué bueno, sí. ¿no? Ah, sí. Qué súper bien. La verdad que cuando trabajamos en grupo, a veces con otros compañeros, es como de, y, como usted dice, a veces no, no estamos full, ¿verdad? Y es, y es comprensible porque es un nivel básico, todavía es un principiante uno, vamos comenzando prácticamente. Y nos sirve para socializar y para intercambiar ideas con otras personas de, ah, tal vez hay cosas que las terminamos de entender cuando otra persona las la explica o las pone en práctica, a veces en una conversación, ahí mismo surgen a veces preguntas, se resuelven dentro del grupo. La verdad es que la interacción es bien importante, ¿no? no solo entre el alumno y el teacher, sino también entre ustedes como, como estudiantes. Así que qué bueno que, que, que le esté sacando provecho a, a ese tipo también de, de actividades en grupo. La verdad que súper, súper bien. Creo que sí. ahora... Y ese que no sé si se dio cuenta, pero en la plataforma yo no podía entrar. Entonces le llamé a una a su compañera. Ajá. Ah. El, el, ¿Cómo que se llama? Me reactivó el, el correo. Ajá. Porque ayer pude entrar a la plataforma. Híjole, o sea que bien, o se había pasado todo el rato sin, sin poder avanzar. Yo creí que yo era la que no podía de entrar, pero me daba pena. <risa> ah, <risa> no. <risa> no. Yo ya no pude, dije yo, no, ah. la verdad, que algo de ver. Sí. Y cabal, creo que el correo era el que estaba malo ahí, porque... Ah. Ya me lo reactivaron y ya, ya le mandé las cinco tareas ahí. Excelente, súper, súper bien. ¿Y cómo sentí las tareas? ¿Fáciles? ¿Más o menos? Fáciles. fáciles. Me sentí bien, sí, bien fácil. Ah, qué chido. Sí. Uh -huh. Ajá. Las, las cinco hice. ¿eh? Ah, qué bien, qué bueno, ¿no? Y cuando tenga dudas, así que hubo problemas con, con la plataforma, porque pasa. Y... Siempre avíseme o, o por ahí póngalo en el grupo. Está, ahí está el muchacho que nos, nos echa la mano con las cosas de, de la plataforma y de, de, de todo lo que es de informática. Entonces, ellos se comunican con usted y, y le resuelven, ¿verdad? Así que sí, no, no sí. tenga pena. Es que lo que, 
uno en veces piensa que uno es el que, el que no le haya la tecnología, pero realmente no era así. Ah, era sí, así. era otra cosa, era un problema interno tal vez de, de, de la plataforma o del correo. So, pero qué bueno que, que se solucionó y pues, pues nada, sigamos así entonces como, como estamos. Este, cualquier duda que usted tenga en algún momento, igual deténgame o pregúnteme. Y yo con todo gusto explico el tema las veces que sean necesarias. ¿verdad? Me alegra que hasta ahorita vaya, vayamos bien, que no hayan como eh, preguntas o, o dudas, pero si en algún momento las hubieran, eh, adelante. ¿verdad? Yo con todo gusto le explico. Muchas gracias. Tisha. Bueno, gracias a usted entonces por el tiempo, Glenda, y pues que pase feliz noche. Nos veremos mañana. Feliz noche. Ok, gracias. Bye, bye. Bye. Bye.